Sto esplorando Piazza Torre, piccolo paese dell'Alta Val Brembana, per capire se è un bel posto dove vivere. Nei video precedenti ho spiegato le ragioni di questa avventura. Se li hai persi, guardali prima di proseguire. Piazza Torre è una selva di seconde case, molte abitate pochi giorni all'anno, molte altre chiuse e in vendita. Ma come si è arrivati a questa situazione? Come si è arrivati in un paese di 390 abitanti ad avere circa 2500 appartamenti sottoutilizzati? Per secoli la società agricola locale era rimasta pressoché immutata, scandita dai ritmi lenti e costanti della vita contadina. Poi, a partire dal dopoguerra, il paese ha subito una radicale trasformazione conseguente allo sviluppo turistico. L'inaugurazione degli impianti di risalita sul Monte Torcola nel 1950 ha segnato l'inizio del turismo invernale, portando nuove opportunità di lavoro ma anche incrementando notevolmente l'edilizia. Durante gli anni 70 Piazza Torre è diventata una meta piuttosto ambita, soprattutto da villeggianti e appassionati di sci provenienti dall'area milanese. La costruzione di seconde case è esplosa grazie al benessere generato dal boom economico degli anni 60. Il turismo a Piazza Torre ha avuto il momento più importante intorno al 1985 circa, quando si registravano anche picchi di oltre 10.000 presenze giornaliere. Poi intorno al 2000 è iniziato il declino, come mi ha spiegato Gaetano Bonetti, vice sindaco di Piazza Torre. Diciamo sono state molteplici le cause, sicuramente ha influenzato il tutto anche l'andamento a livello sociale dello Stato, quindi negli anni in cui si è sviluppato il turismo era anche un momento a livello nazionale di crescita e di sviluppo, quindi ha influito parecchio anche quello con la corsa alla costruzione delle seconde case, lo sviluppo edilizio anche sconsiderato del paese e quindi eh, c'è stato quel boom iniziale svanito un po' quello, non essendo stato messo in atto una, una politica, a mio modo di vedere, a lunga visione, nel senso chiaramente il turismo fatto delle seconde case porta un'economia che per le, per le strutture turistiche può essere problematica perché non crea un vero e proprio ricircolo turistico, questo ha portato una volta svanita la bolla edilizia a, ehm, diciamo, a un recesso di, quello che sono, eh, di quella che è l'offerta turistica. Probabilmente si è investito troppo nel, nel comparto edile, nell'edilizia, e troppo poco in quello turistico. Quindi ecco la ragione di questa selva di case vacanza che sto vedendo. Sicuramente si può parlare di speculazioni, sfruttamento eccessivo del territorio, inadeguata pianificazione errori fatti in moltissime zone italiane e che oggi fortunatamente sono molto più difficili da ripetere. Bisogna sempre imparare dagli errori, magari anche realizzando nuove iniziative partendo da quello che l'eredità ha lasciato. Ad esempio, qui, a differenza di tanti altri paesini di montagna, non dovrebbe essere difficile trovare una sistemazione per chi vuole venire a viverci e a lavorare. Uso il condizionale perché è un aspetto da approfondire. Magari tutte queste case sono in condizioni tali da richiedere pesanti interventi per essere confortevoli e adatte alle esigenze odierne. Lo verificherò nei prossimi video. Per non perderli metti un like, condividi e iscriviti al nostro canale YouTube al Rurale Digitale. Se vuoi contattarmi, magari anche per scoprire se Piazzatore può essere adatto anche a te, vai sul sito www.ruraledigitale.it. Per vedere tutti i video di questa serie guarda questa playlist.